À ceux et celles qui viennent d'écouter la bande-annonce de cette présentation, rassurez-vous, je ne répéterai pas tout. Bon, un peu quand même. Pour les autres, découvrons ensemble Edge en mode Preview 3. Si je vous parle d'animation sur Internet, les graphistes vont me répondre Flash. Si je précise pour iOS, seuls les développeurs et quelques graphistes à la page qui suivent l'actualité via vidéo to brain sauront me répondre HTML5, CSS3, JavaScript ou jQuery. Par contre, si je leur demande quel outil ils utilisent pour réaliser ces animations, je m'expose à un grand silence. En 1996, Flash, première version, l'animation vectorielle est accessible directement dans les navigateurs Internet. À partir de 2000 et 2002, le plugin est intégré en natif sur les navigateurs des OS sans intervention de l'utilisateur et permettra à 97% des utilisateurs de bénéficier d'un support d'animation mais aussi d'applications plus conséquentes. S'ensuit notamment l'apparition de la vidéo en ligne. YouTube est lancé en 2005. Rappelez-vous d'ailleurs cette époque lointaine où l'on devait choisir en cliquant QuickTime, Real ou Windows Media Video dans des qualités plus ou moins médiocres. Or, les navigateurs iOS n'autorisent pas le plugin Flash Player. Ce n'est pas bien grave tant qu'il ne s'agit que d'iPhone, mais avec des écrans trop petits pour une vraie expérience Internet, on saura bien s'en passer. En 2010, arrive l'iPad et les tablettes. On retrouve enfin le confort d'un écran de bonne taille, et pas un seul outil intégré pour réaliser des animations, et encore moins des interactivités, compréhensibles pour le commun des mortels. Edge est donc une nouvelle application, développée par Adobe, pour combler le vide laissé par l'absence de Flash Player sur les périphériques iOS. C'est une technologie en labs, donc encore en cours de préparation. C'est pourquoi elle garde le nom de Preview. Mais l'état actuel en fait un outil utilisable qu'il serait dommage de manquer. C'est pourquoi nous allons faire le tour de la présentation de cet outil. En effet, pour le moment, c'est le seul outil qui permet à la fois d'animer une page HTML statique existante, telle que celle-ci, mais aussi de créer des éléments simples, des formes géométriques, textes, divs et balises, avec des interpolations, des adoucissements de transition, mais aussi l'intégration simplifiée de code JavaScript enfin accessible aux graphistes pour réaliser des petites animations. Je vous propose donc un tour d'horizon des principales fonctionnalités du logiciel. Nous aborderons rapidement l'aspect contexte, installation, la découverte de l'interface. On verra ensuite les bases de l'animation, la gestion des transitions via la timeline qui est plutôt efficace. On verra enfin l'intégration de code JavaScript et on terminera grâce à toutes ces notions par l'animation d'un site existant. Bref. Même si l'appli n'est pas encore en vente, vous aurez déjà toutes les bases pour en réaliser et tester vos projets via les outils qui sont disponibles dans les labs d'Adobe. Ne tardez pas et bonne formation